Goedemiddag allemaal bij deze sessie Onbekend maakt onbemind. Um, eerst wat uh, enkele excuses vooraf, want we zijn ietsje later begonnen vanmiddag. Um, en dat uh, heeft ook een beetje te maken met uh, het OV in Nederland. Uh, in ieder geval, um, een van onze gasten, Co Koens, uh, zit ergens vast tussen Den Bosch en Utrecht. Um, we hopen die vanmiddag nog eventjes te verwelkomen, maar we weten het niet. Op dit moment uh, zit er nog geen schot in de zaak. Uh, en Egbert van der Zee van gemeente Utrecht uh, komt hier ook zo snel mogelijk naartoe. Die was wel al in de stad, maar zat nog vast in een afspraak. Dus die zal zometeen hier aanschuiven. Dus er zal wat gerommel hier even komen met een zindertje opdoen. Maar uh, dan weet u dat hij hierop, aans hierop aanschuift in ieder geval. Ik vind het heel fijn uh, dat jullie hier allemaal vanmiddag zijn. Uh, ik hoor dat er veel mensen ook in de stream zitten. Er zijn af en toe wat buitengeluiden die hier misschien ook nog binnenkomen. Maar goed, dat is hoe het hier gaat, gewoon meebewegen vanmiddag. Um, en ik begreep mensen vanaf de Wadden tot aan Limburg. Dus uh, nou, we gaan wel nationaal met, uh, met dit onderzoek. Um, ik ga zo de gasten even voorstellen. Dus het zijn er nu twee, er komt zo meteen een derde bij. Uh, maar eerst nog een paar huishoudelijke regels. Uh, uh, als jullie zeg maar, vragen hebben naar aanleiding van het gesprek, uh, zet die dan vooral in de chat. We gaan er niet live mee, maar uh, we maken ruimte aan het einde van dit gesprek om uh, de vragen hier ook aan tafel te stellen. Dus zet ze vooral in de chat. En uh, de online publicatie, uh, um, er komt nu onze derde gast binnen, dus die gaat heel voorzichtig hier zo meteen zitten. Um, ik ga even verder over de online publicatie, is gereed, uh, waar ook alle inzichten vanuit het onderzoek... Uh, zijn terug te lezen en die wordt na afloop ook naar jullie uh, toegestuurd. Dus dat is dan straks allemaal nog uh, goed door te lezen. Um, heel even mijzelf in introduceren. Ik ben Nicolien Meijer. Um, ik ben een inwoner van Utrecht um, en soms ook toerist in mijn eigen stad. Dus uh, ik raak af en toe misschien ook wel uh, het onderzoek aan. En ik ben de host voor vanmiddag, dus ik ga uh, uh, het gesprek hier aan tafel leiden en... Uh, en uh, hopelijk ook uh, jullie vragen straks ook uh, hier beantwoorden. Um, volgens mij gaan wij gewoon van start. Uh, en dat ga ik allereerst doen met een uh, korte introductie. Dus ik ga de gastenvragen zichzelf uh, voorstellen. Welkom Egbert. Uh, <laughs> je hebt nog geen zendertje volgens mij, of wel inmiddels? Ik heb een zendertje. Oh, je hebt ja, oh, ik, ben, uh, ik ben aangesloten. Oh, top. Nou, <laughs> ga rustig even landen. En, goed. en uh, dan ga ik eerst uh, even uh, Thijs vragen om zich kort voor te stellen en ook even te vertellen wat jouw rol is. Ja, hartstikke goed. Dankjewel voor de introductie. Uh, mijn naam is uh, Thijs de Groot. Ik werk bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Uh, wij houden ons bezig met uh, de duurzame ontwikkeling van uh, Bestemming Nederland. Ik doe dat zelf vanuit de rol als programmamanager bij het team wat zich met bestemmingsontwikkeling bezighoudt. En daarin richt ik mij op onderwerpen zoals digitalisering, verduurzaming en ook het onderwerp waar we het vandaag over hebben. Wat bewonersprofijt heet en in die hoedanigheid ook hier. Nou, fijn dat je er bent. En over het bewonersprofijt gaan we het straks nog wel hebben, denk ik. Ja, dus en uh... gelukkig had ik nog een auto tot mijn beschikking toen ik op het station stond en de trein inderdaad niet ging. Dus, uh... Blij om hier te zijn. Nou, heel fijn dat jij er bent en uh, we gaan er gewoon een goed gesprek van maken en we zien of Co uh, nog aanschuift straks. Dus uh, uh, dan ga ik naar Egbert, uh, uh, gemeente Utrecht. Ja. Uh, misschien wil jij jezelf ook even kort voorstellen. Ja, helemaal goed. Ik ben uh, Egbert van der Zee. Ik ben uh, beleidsadviseur toerisme, vrije tijd en economie bij de gemeente Utrecht. En uh, betrokken bij dit project. In mijn vorige rol uh, was ik ook betrokken bij dit project, maar dan vanuit, als onderzoeker vanuit de Universiteit Utrecht. Ik heb een overstap gemaakt een half jaar geleden, dus ik heb met Joost samen het project opgezet en hem daar overgenomen van degene die ik opgevolgd ben. Dus ik heb het eigenlijk vanaf twee kanten gezien, dat vind ik zelf heel erg interessant. Ja. Um, ik kom net, ik zit, we zitten er middenin, ik, ben, uh, ik kom net van een uh, meeting met de Utrechtse hoteliers uh, om te praten over het overnachtingsbeleid wat wij nu uh, aan het maken zijn. Uh, vandaar dat ik ook een paar minuten later ben, uh, die waren precies op elkaar aangesloten. En ik ben net terug van vaderschapsverlof, dus ik moet nog een beetje terugkomen in het uh, hele... Nou, ik zou zeggen, uh, landrustig, uh, dan uh, komt dat helemaal goed. Maar uh, leuk om in ieder geval even te horen dat je ook uh, bij de twee verschillende partijen uh, zit, zat, zeg maar. Ja, gefeliciteerd. Dus, uh, Dankjewel. Ja, zeker. Gefeliciteerd. Jonge meisje? Meisje, ja. Hartstikke goed. Leuk. Uh, Joost, dan jij even als laatste. Uh, wil jij je ook even voorstellen? Ik ben, uh, ben Joost de Vries. Ik werk nu zes jaar uh, bij Utrecht Marketing. Uh, ons kantoor zit hier aan de overkant, midden in het centrum aan de Oude Gracht. Super mooie plek. Uh, ik ben daar onderzoeker, um, onderdeel van het strategisch team van Utrecht Marketing. En uh, ik ben eigenlijk heel blij met wat we uh, 
hebben gemaakt met elkaar en uh, hebben opgeleverd. Dus daar wil ik graag uh, meer over vertellen zo meteen. Ja. Nou, heel mooi. En hopelijk uh, komt hier straks dan nog uh, Co Koens aan tafel, uh, professor, uh, die wat meer vanuit een uh, wetenschappelijke hoek uh, zijn reflectie zal laten gelden als de treinen in Nederland uh, het toe gaan laten. En we zitten hier op een heel mooie plek, want jij zegt, we, we zitten, jullie zitten hier vlakbij met Utrecht Marketing. Uh, maar ik weet niet of de bezoekers, het, of de mensen in de stream het kunnen zien, ik denk het haast niet. Maar we kijken hier vanuit deze ruimte echt prachtig uit op de dom. En we zitten midden in de stad. Uh, dus uh, ja, een mooie toeristische plek kun je eigenlijk niet, uh, niet wensen hier. Dus, uh, dus locatie uh, zit helemaal goed. Um, we gaan uh, vanmiddag het gesprek voeren eigenlijk aan de hand van uh, eigenlijk drie, uh, drie blokken. Dus zometeen zoomen we wat meer in op uh, eigenlijk... Uh, het ontstaan van het onderzoek, dus waarom, uh, waarom eigenlijk dit onderzoek uh, en hoe het proces is ver, verlopen. Uh, daarna zullen we wat meer uh, toewerken naar de, nou ja, wat is er eigenlijk uit het onderzoek gekomen. En tot slot zullen we ook kijken van ja, hoe gaan we nou eigenlijk verder met alle uitkomsten. En, uh, en dan is er ook nog tijd voor, uh, voor vragen als die er zijn. Uh, want we willen jullie ook de gelegenheid geven om, uh, om daar nog iets over te zeggen. Um, dus we gaan eigenlijk uh, wat dieper inzoomen op onbekend maakt onbemind. Uh, toerisme, ik heb zelf in de voorbereiding van, uh, van dit gesprek ook uh, wat nieuwe termen geleerd. Dus uh, daar wil ik zelf ook wel wat meer van weten. Uh, termen als uh, regeneratief uh, toerisme, waarde toevoegen aan een plek. Uh, maar ook uh, politiek empowerment, bewuste bestemmingen. Dus uh, nou, het uh, belooft volgens mij een mooi gesprek uh, te worden. Um, ik ga eerst eventjes naar Thijs. Uh, Thijs, jij hebt jezelf voorgesteld, je bent werkzaam bij het MBTC, die ook dit onderzoek hebben mogelijk gemaakt met een uh, impulsbudget, dus uh, denk ik heel mooi. Uh, je noemde al eventjes de bestemmingsontwikkeling, uh, bestemmingsmanagement. Ja. Um, uh, en wat is nou eigenlijk het belang ook van het betrekken van bewoners daarin? Kun je daar ietsjes uh, meer uh, over vertellen? Ja, heel graag. Um... We hebben eigenlijk als, als sector in 2018 een kanteling doorgemaakt, waar de, het perspectief 2030, wat ik eerder noemde, ook uit voort is gekomen. En ik noem het niet voor niets een kanteling, want eigenlijk zijn we daar van toerisme als einddoel naar toerisme als middel onder, onder andere gegaan. Ja. Um, en dat betekent dat het startpunt niet per se is uh, het, ja, de reiziger of het reizen aan zich, maar dus de plek zelf. Uh, en dat is denk ik in dit kader ook een belangrijke, want dat betekent dus dat de ontwikkelopgave en de ambitie die plekken in Nederland hebben, uh, dat, zijn, dat is eigenlijk het startpunt als het gaat om het beleid formuleren. Uh, en daarin hebben uh, bewoners, hè, de inwoners van die plek, natuurlijk een veel uh, belangrijkere positie dan we in het verleden eigenlijk altijd, uh, waar we rekening mee hebben gehouden. Ja. Uh, dus wij zeggen het is een middel, niet een doel. En we zeggen je moet vanuit het gezamenlijke belang, dus het belang van de bezoeker, de bedrijven die daarmee te maken hebben en ook die uh, bewoner, die inwoner. Ja. Uh, daar moet je naar op zoek. Ja. En dat moet je eigenlijk ook gaan dienen. Ja. En dan gaat het inderdaad ook over uh, welke waarde voegt bezoek aan de plek dan precies toe. En dat is bredere waarde dan we eigenlijk van origine altijd uh, naar gekeken hebben. Ja, ja economische waarde, ja. daar hebben we altijd ook natuurlijk naar gekeken. Exact. Maar het gaat ook om sociaal-maatschappelijke waarden en over de ecologische uh, toegevoegde waarde die bezoek kan hebben. En dat, is, dat hebben we mooi vastgelegd met elkaar, alleen dat is nog best wel een zoektocht naar hoe dat dan precies eruit ziet. Ja. Uh, in welke vorm dat dan zich manifesteert en hoe je daar natuurlijk ook invloed op kunt uitoefenen. Dat is echt een enorme kanteling echt geweest in het ja. denken ook. En ik zie jou ook al knikken, dus ik zal zo ook even bij jou checken ook. Uh, dus voorheen was het eigenlijk gewoon dan meer van, nou we, we hebben beleid, toeristisch beleid. En dat wordt dan meer vanuit, nou ja, bijvoorbeeld vanuit jullie vastgesteld. Maar niet echt van tevoren gecheckt met belangrijke stakeholders. Dat is eigenlijk gewoon hoe het was. Ja, inderdaad. Ja. Dus we hebben eigenlijk een soort inhaalslag te maken. Ja om überhaupt te begrijpen uh, ja, hoe je de stem van de inwoner uh, kunt meenemen in, en de belangen van de inwoner kan, mee, kan meenemen in het vormen van beleid. Ja. Maar ook in hoe je uiteindelijk toeristisch bezoek precies vormgeeft ja. en wat daar dan aan vormen bij past, zodat dat ook die inwoner bovengemiddeld uh, ten goede komt. Dus je kan ook aan hele andere er ervaringen die je kunt ontwikkelen denken en, en businessmodellen die daarbij horen. Ja. Want ik zie jou knikken, Egbert. Uh... Ja, nou het, het komt me allereerst heel, heel bekend voor. Um, zoals ik net ook al zei in de introductie, we zijn nu midden in het proces van nieuw overnachtingbeleid maken voor, uh, voor de gemeente Utrecht. We hebben daar toevallig gisteren nog een, een sessie over gehad. En uh, bij, het, uh, bij het voorstellen van, van onze doelstellingen, dat soort zaken, kregen wij ook van uh, de mensen in de sessie ook terug van ja, maar waarde is meer dan geld. Waarde is meer dan, dan geld, waarde is ook meer dan alleen maar banen. Waarde is dat we uh, doordat hier bezoekers komen, de stad aantrekkelijker maken voor iedereen. Uh, waar we ook altijd de balans tussen leefbaarheid en levendigheid moeten, uh, moeten bewaken. Maar die, uh, die bredere visie op waarde, zeg maar, wat jij net noemt, uh, dat merk je dat dat bij ons in de organisatie, in de gemeente, ook steeds belangrijker wordt. Ja. 
En dan gaan we naar toerisme, overnachtingbeleid waar we mee bezig zijn. Um, daar daar is, is dat nieuw voor mm. ons. Um, eerder, eerder is er ook beleid gemaakt, maar dat is toch met een andere bril op. Ja. Daar waren vaak de doelstellingen, was gewoon, uh, we willen meer zoekers naar deze stad halen. En dat is ook heel makkelijk te meten. Dus uh, op het moment dat dat uh, toeneemt, dan hebben we het goed gedaan. Dan kunnen we een vinkje zetten. En nu gaan we toe van, we willen niet per se meer bezoekers, maar we willen die bezoeken die van waar is voor de stad. En waar we met z'n allen wat aan hebben, hè, waar we samen die stad mooier kunnen maken. Mm-hmm. Uh, maar goed, ja, dan zijn, kom je vraag tegen van, hoe ga je dat meten? Ja. En dan eerder, maar daar komen we zo meteen op, ja. uh, was de rol van die bewoner daarin ook. Ja. Ja, een mooi, mooi helder verhaal. En, en Joost, voor Utrecht Marketing en voor jou specifiek, van, uh, waarom is, is het belangrijk om ook van jullie hier aan mee te werken? Nou, als het gaat over het onderwerp uh, bewonersparticipatie, wat net ook al is aangestipt, ja. heb ik daar heel veel eigenlijk over gelezen. Heel veel in theorie, heel veel artikelen. Ja. Um, maar het is wel wat anders theorie versus de eerste stap zetten om daadwerkelijk met bewoners bijvoorbeeld te gaan praten. En, ja. en, uh, te consulteren als het ware van wat, wat, wat vinden jullie eigenlijk van toerisme? Maar hoe voelt dat nou uh, als er zoveel mensen in de stad rondlopen bijvoorbeeld? Ja. En um, dus de stap van uh, praten over uh, bewoners als een onderdeel van de, hele maatsch- van de hele stad is het ook goed om een keer met uh, deze belangrijke groepen te praten. En dat ja. hebben we eigenlijk in het verleden nooit gedaan. Nee. Eigenlijk wat Egbert ook zegt, we veel meer op het, uh, het meer de economische kant. En de bewoners waren eigenlijk meer een soort van eindconsument, wel mm-hmm. onderdeel van plannen. Mm-hmm. Dus veel meer een doelgroep als, aan zich. Mm-hmm. Bijvoorbeeld uh, voor cultuurparticipatie, noem even een andere dwarsstraat. Ja. Um, en nou, ik, ik was gewoon heel erg getriggerd door al die artikelen van laten we ook eens een keer um, de eerste stap zetten. En um, nou, toen kwam eigenlijk dat NPTC uh, uh, impulsbudget en ik dacht nou, en uh, Egbert die was ook uh, enthousiast, laten we een, 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 ja. een plan maken. Ja. Ja. En was er ook een aanleiding voor dat, dat dit, zeg maar, je hebt er veel over gelezen, maar was er een aanleiding ook voor van, ja, we moeten eigenlijk veel meer naar die bewoners toe? Uh, uh, van, uh, kreeg je daar reacties uit? Of, of hoe, hoe is dat ontstaan? Nou, het is misschien wel, eigenlijk ook wel door dat, uh, we hebben corona natuurlijk gehad, twee ja. jaar lang. Ja. Uh, de stad was helemaal verlaten. Ja. En we hadden eigenlijk allemaal het idee van, we gaan opnieuw het toerisme 2.0 uh, ja. uh, aan, aanvliegen, zeg ja. maar. Ja. En um, um, dus eigenlijk ook veel meer nadenken van hoe kunnen we veel meer grip krijgen op toerisme en daarin veel meer sturing uh, geven. Ja. Um, en dat was, dat was eigenlijk de, de, uh, ja, meer de, de, de motivatie om, om daar veel meer mee te doen en dus veel meer ja. die bewoner te betrekken bij ja. uh, beleid met ja. name. Dus hoe kun je hen daarin in een eerder stadium... Ja. Uh, in plaats van het ko- overkomt ons als stad exact. en we doen er eigenlijk niks aan, terwijl nee. het helemaal in de praktijk helemaal niet zo is. Er nee. gebeurt best wel veel op de achtergrond. Ja. Um, die stap van, van um, overkomen naar grip krijgen, dat was eigenlijk uh, ja. de belangrijkste motivatie. Ja. Ja. Nee, want het is op zich heel helder. Ik zat, ik zat me voor te bereiden, ik zat het te lezen en ik dacht van ja, het is eigenlijk toch best wel logisch dat je mensen ook betrekt, zeg maar, als je beleid, toerismebeleid maakt voor een stad, dat je eigenlijk ook inwoners betrekt of bedrijven of wat dan ook. Maar goed, ik begrijp ook gewoon van ja, dingen gaan ook zoals ze gaan en je kijkt er met een bepaalde bril naar. Dus als ik jouw verhaal ook hoor van wat jij zegt over hoe je er vanuit gemeente Utrecht ook naar kijkt. Van ja, we willen eigenlijk veel meer breder kijken dat je echt waarde toevoegt aan een, aan een stad. Um, dan, ik las ook iets over brede welvaart, weet je, dat eigenlijk iedereen profiteert van uiteindelijk uh, ook het toerisme. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk ook een, een hele andere kanteling ook. Dus, uh, want dus blijkbaar is dat nog niet het, het gewone of het gemeenschappelijke denken op die manier. Dus um, maar goed, in het hotel wat jij net ook zegt, uh, ja, dat is nog niet het denken zoals men er naar kijkt. Nou ja, ik denk, er zijn bij ons denk je, twee dingen tegelijk. Want de participatie, dat, dat, ja. dat doet een, uh, alle gemeenten in ja. Nederland en wij doen dat natuurlijk al heel erg lang. Alleen mm-hmm. tegelijkertijd zijn wij als gemeente Utrecht ook anders naar participatie gaan kijken. Dus uh, er, is, er is een bepaalde... Uh, afdeling bij ons die heeft dat opgepakt en die zijn ermee aan de slag gegaan en die hebben gezegd van oké, okay, uh, dat samen met de stad, de stad beter maken, dat, 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 daar kunnen we meer mee en die zijn daar uh, mee gaan experimenteren en die hebben daar een ja. methode voor ontwikkeld. We hebben die methode in het onderzoek ook gebruikt, hè. die ja. hebben we ook laten zien aan bewoners, want dat is eigenlijk een soort van kompas met, met je bent als bewoner aan zetten en je krijgt de ondersteuning van de gemeente. We doen het samen tot wij als gemeente uh, halen op, peilen. Ja. Hoe, hoe staan jullie erin? Wat vinden jullie ervan? En ja. wat zijn jullie zorgen en welke kansen zie je? Ja. En we zijn ook eens gaan vragen aan, uh, aan, aan, aan bewoners van, van als we nou met toerisme bezig zijn, wat, wat zou je zelf graag willen? Zou je zelf aan zet willen zijn? Of zou je ja. geconstateerd willen worden? Of zou je ja. samen met ons? Maar goed, dus we, wat we met onbekend maakt op het moment gedaan hebben, dat is ook 
Het gaat ook parallel aan ontwikkelingen die breder binnen de gemeente plaatsvinden. Dat ik. Ja. op een andere manier met, met participatie omgaat. Ja. Uh, en daarin is het ook heel belangrijk dat wij als gemeente ook duidelijk maken wat, wat, wat willen we met die participatie bereiken. Ja. Dus willen we samen uh, gaan nadenken hoe we de stad beter maken? Ja. Of willen we vooral uh, meningen en visies horen over uh, ideeën die, die, die we al dan niet samen met andere partners bedacht hebben? En daar wil daar duidelijk over zijn, ook ja. waar zit de beïnvloeding Ja, snap ik heel goed, ja. ja. Transparantie is volgens mij heel belangrijk. Ja. Dat je duidelijk, hè, als, je die, uh, als je een uitvraag doet of als je die betrokkenheid uiteindelijk organiseert en die participatie, dat je daarin dan heel duidelijk schetst van oké, okay, hoe ziet het traject eruit waarin we deze stap nu zetten met elkaar? Uh -huh. uh, en, en wat wordt er dan vervolgens ook mee gedaan? En waar uh -huh. kun je dat invloed op uitoefenen en waar niet? Ik denk dat als je daar... Dat je daar wel heel transparant in moet zijn om niet ja. verwachtingen te wekken die nee, uh, teleurstelling ja. of juist de effect hebben. Ja, goed punt. En, en uh, jij bent ook zeg maar, binnen het MBTC bezig met een, met een koplopersgroep, bewonersprofijt. Uh, zou je daar iets meer over kunnen zeggen van wat dat is en wie daar dan in zitten? Ja, zeker. Ja, heel graag. Ja, wij zijn een paar jaar geleden, naar aanleiding van natuurlijk de landelijke visie zoals hier geformuleerd is, ja. meteen eigenlijk aan de gang gegaan, ook met... Het onderwerp uh, bewonersparticipatie, ja. dat is uh, nu doorgegaan naar bewonersprofijt om eigenlijk ja, inzichtelijk te krijgen met elkaar. Hoe ziet nou die profijt er precies uit? Hoe komt het tot stand? Ja. <laughs> Heel harde toeter. Ja. Um, maar uh, uh, waar we nu staan met elkaar is dat we gezegd hebben, oké, okay, we, uh, we willen met elkaar, uh, met, met kennisinstellingen en met bestemmingen samen, een samenwerkingsverband hebben om eigenlijk... Ja, de vragen die wij hebben op dit vlak uh, te beantwoorden. Maar ook om vast te stellen waar gewoon vragen nog zijn. Hè? Want ja. we, we hebben echt niet alle antwoorden op dit onderwerp ook. Nee. Nee. Uh, dus daar zitten kennisinstellingen in. Dus CELT uh, als, als uh, uh, samenwerkingsverband, BUAS, uh, HZ University en de Hotelschool ja. Den Haag specifiek. Ja. Die richten zich met name ook op de theorie en het onderzoek. Ja. Dat zal geen verrassing zijn. Nee. Um, maar er zitten ook bestemmingen bij. Dus uh, Stichting Eiland Marketing Schouwen Duiveland, Marketing Oost... En marketing Drenthe. Ja. Uh, en die staan aangesloten vanuit de optiek. Oké, okay, we doen kennis op op dit vlak. Mm -hmm. hè, dus we weten bijvoorbeeld wat economische impact, weten we gedetailleerder inmiddels hoe ja. dat eruit ziet. Ja. Sociaal, maatschappelijk en ook de leeg leefomgeving. Ja. Maar de bestemmingen zitten er met name in natuurlijk met het, uh, met het belang. Oké, okay, hoe vertalen wij nou die kennis naar daadwerkelijke integratie in beleid? Of in daadwerkelijke implementatie gewoon in de praktijk? Ja. He, dus we richten ons eigenlijk op twee dingen. Onderzoek ja. en een theoretisch model uitwerken en, en het snappen. Ja. En de implementatie daarvan. Ja. En bijvoorbeeld ook wereldwijd kijken van wat zijn bestemmingen en voorbeelden waar we van kunnen leren. Nou, dat is een mooi bruggetje ook naar het, naar het onderzoek, denk ik. Uh, want uh, nou ja, dit onderzoek is zeg maar ontzettend. Jullie willen zeg maar meer met de actieve bewonersbetrokkenheid, dus meer de stakeholders betrekken. Uh, nou, daar is een onderzoek uit voortgekomen. Uh, met, ook, uh, uh, met, met hulp van het MBTC, zeg maar. Zou jij misschien Joost iets meer kunnen vertellen over hoe jullie dat onderzoek hebben aangevlogen? Van hoe, hoe is dat onderzoek opgezet? Zeker, natuurlijk. Um, voor, de, voor de kijkers thuis is het wel zo dat we een online publicatie hebben gemaakt waarin nog meer details uh, staan. Ja, we gaan niet heel diep op in. We gaan er niet heel erg nee. heel diep op in, maar nee, grof gezegd komt het erop neer dat we uh, uh, hebben gekeken van hoe kunnen we nou um, um, een onderzoek neerzetten waarin we eigenlijk door het proces te ondergaan ook heel veel leren door de keuzes die we eigenlijk tegenkomen. Dus ja. bijvoorbeeld, een van de hoofdvragen was van hoe kunnen we nou op een goede manier, op een effectieve manier, de dialoog starten met bewoners uh, en ook hun betrokkenheid uh, peilen als het gaat over het meedenken en meebeslissen, of ja, meedenken eigenlijk meer bij uh, besluitvorming, dus bij beleid. Ja. En um, nou, er is <coughs> al in, op vele plekken in Nederland is er een, een vragenlijst uitgezet wat meer monitort, dat heet RETS, mm -hmm. een methodiek. Um, dat gaat bijvoorbeeld over politieke betrokkenheid, politieke, political empowerment, social mm -hmm. empowerment, psychological empowerment. Dat heeft mm -hmm. allemaal te maken met bepaalde trots, bepaalde cohesie. Mm -hmm. En die politieke betrokkenheid dat gaat over die bes besluitvorming. Ja. Um, dat is eigenlijk het eerste deel van het onderzoek. Dus ja. daar zijn we eigenlijk mee gestart. We hebben gekeken um, um, hoe de Utrechter uh, denkt op bepaalde facetten van toerisme, hoe hun mening daar is, hoe, wat hun sentiment is. Ja. Vooral niet bedoeld als een uh, representatieve steekproef, maar meer nee. voor van wat, wat leeft er nou precies. En tegelijkertijd hebben we dat kwantitatieve deel ook gebruikt om uh, respondenten te werven voor het tweede deel. Mm -hmm. Het meer kwalitatieve gedeelte, dus focusgroepen. Ja. Um, dus dat was eigenlijk een soort tweestapsraket. Ja. Dus kwantitatief meten en monitoren hoe leeft het nu precies qua topics. Ja. 
en daar ook respondenten uit uh, ophalen. En vervolgens, wat ook heel mooi was, is dat we ook meteen een, eigenlijk een soort van uh, gespreksleidraad, een soort prioritering in thema's uh, konden gebruiken ja. voor de daadwerkelijke focusgroepen. Ja. En dat werkte echt heel erg uh, goed, ja. Uh, omdat ja, je kunt van alles, toerisme is super breed en uh, ja. bevat heel veel facetten. Ja. Dus dat maakt het um, uh, voor de focusgroepen wat daarna volgde ja. veel makkelijker uh, om, uh, om het gesprek in te gaan. Ja. En ook een belangrijk deel ook van het onderzoek was om welke manieren, dus interventies hebben we ze genoemd, maar het zijn eigenlijk meer ja, dialoogvormen, mm -hmm. uh, zijn er te bedenken om um, ja, met die eerste stap te zetten. Dus gewoon het experiment aan te gaan, wat ook de koplopersgroep eigenlijk uh, predikt. Van, ja. Neem die eerste stap naar voren en ga gewoon beginnen. Ja. Um, nou, dat hebben we gedaan, dus we hebben die uh, thema's gepakt. En er zijn eigenlijk vier uh, avonden geweest waarin de bewoners hebben gevraagd van uh, uh, kom langs, uh, praat mee. Uh, en die avond had een bepaalde structuur. Uh, waarbij we begonnen eigenlijk met de eerste interventie, dat was meer het teruggeven van de resultaten van, de, van het kwantitatieve onderzoek. En het was echt heel leuk echt, dat, dat mensen heel erg geïnteresseerd waren wat er dan uitkwam. Ze zaten echt op het puntje van hun stoel van wat, uh, mm -hmm. dat is best wel een grote informatiehonger. Ja. Um, en toen kwam eigenlijk ook meteen naar boven van ja, toerisme is eigenlijk wel heel breed. Het heeft zoveel uh, facetten. Mm -hmm. um, dan een tweede interventie, dat was meer die bewonerskompas, wat uh, ook net werd uitgelegd van de gemeente Utrecht. Ja. Een hele mooie waaier. En we hebben gevraagd van hoe uh, zou jij toerisme nou plaatsen? Wat zou jij een belangrijk, of een welk, op welk punt in de taart zeg maar, zou jij je uh, mm -hmm. uh, toerisme plaatsen? En dat leverde ook meteen een gesprek op. Want mensen vonden het best pittig opdracht. Snap ik. Um, want ja, dat kan van alles over van alles gaan. Ja. Uh, dus dat levert al een hele leuke dynamiek op. En vervolgens was een derde interventie eigenlijk een expert uitnodigen. Ja. Noem ik het maar even zo. Ja. Dat waren, was ik zelf. Ja. <laughs> ja. Uh, en echt natuurlijk. Ja. En we hebben ook uh, over hotelbeleid en, uh, en over drukte en spreiding bijvoorbeeld. Dat ja. was ook even uit de restvragenlijst kwam dat naar voren. Ja. En we hebben ook een ondernemer gevraagd uit een wijk hier in Utrecht. Ja. En uh, wilde eerst een hotel. Vragen, dat lukte niet. En toen hebben we een, een culturele instelling gevraagd om ook de, de link te leggen tussen bezoek aan een wijk en de waarde die het oplevert voor het in stand houden bijvoorbeeld ja. van een cultureel podium in een ja. wijk. Ja. Dus die hebben ook uh, gesproken met de bewoners en dan kreeg je ook weer een hele andere discussie. Ja. En dan tot slot eigenlijk aan het einde gingen we weer terug naar die waaier om te vragen van heb je... Uh, is er iets veranderd in je, Denk. in je denkbeeld? En dan zou je nu dat post-itje op een andere plek zetten in die waaier. Um, dus dat was eigenlijk een hele interessante exercitie. En het was eigenlijk gewoon al leuk, vond ik, om het gewoon eens een keer te doen en gewoon te praten met bewoners. In plaats van wat ik al in het begin ja. zei, over bewoners praten, maar gewoon een keer. Uh, ja. Dat was eigenlijk super simpel. Maar het is gewoon ja, maar je wel, doet het gewoon niet. Ja, je uh, doet het eigenlijk te weinig. Nee. Je zit toch wel te veel achter je bureau. Ja. En, dat, uh, ja. en heb je dan ook ja. een, een, een mooie afspiegeling ook van bewoners? Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar, want die, komen, zeg maar, die, die zijn ook weer opgehaald vanuit dat kwantitatieve onderzoek. Ja. Uh, zijn dat dan ook wel bewoners die zeg maar, ook wel ja, vanuit verschillende wijken komen of wat dan ook? Uh... Ja, we hebben wel als criterium uh, ge aangehouden dat je wel af en toe de binnenstad moet bezoeken. Ja. Uh, we hebben gekeken naar uh, leeftijd, naar uh, ook de wijkverdeling. Ja. Maar goed, we hadden vier groepen exact. van zes, acht. Dus je kunt natuurlijk niet op alle variabelen nee. nee. iemand selecteren. Nee. Maar vooral ook uh, het niveau, het kennisniveau van, van ja. de bewoners over toerisme. Dat was ook ja. van heel veel. Er zat bijvoorbeeld ook een gids bij. Ja, ja. Tot iemand die er eigenlijk uh, ja, helemaal, niks mee, helemaal niks, van, niks mee te maken had of nee. helemaal weinig van af wist. Nee. Dus we hebben wel gekeken naar een mooie, mooie, mooie afspiegeling. En we hebben ook hulp gekregen hoor, van een veldwerkbureau Top. om dat goed te werven en te selecteren. Ja. Oh. Ja. Ja. Nou mooi, goed om te horen. En, en Egbert, voor jou, uh, want jij was ook een van de exper ja. experts. Ja. Dus, uh, maar ook voor gemeente natuurlijk van belang, want je hebt net helemaal uitgelegd waarom het zo belangrijk is. En ook met het hele kompas van uh, hoe jullie ook omgaan met participatie en, en hoe je dat wil gebruiken. Um, zijn er voor jou dan ook echt, en we gaan zo wat dieper in op de inzicht hoor, dus, uh, maar zijn er voor jou dan ook echt nu dingen in dat gesprek met bewoners van je denkt van hé, hey, maar dat is voor mij echt een eye-opener? Uh, ja, ja? Zou, je, zou je een voorbeeld kunnen geven? Um, waar, ik, waar, heel veel voorbeelden. Uh, misschien een hele interessante is in het begin van het gesprek uh, ging, ging het gesprek stond best wel alle kanten op, als ik het even zo mag zeggen. Ja, het, het ging echt van, van, van de bordjes in de stad tot... Uh, me, Mensen die het leuk vinden om, om Utrecht te laten zien aan buitenlandse vrienden, tot zorgen. Dus dat ging echt alle kanten op. En gedurende het gesprek werd het steeds gestructureerder. 
Maar wat er gebeurde tussen zeg maar, het open eerste gesprek en dan die waaier en de, en, de, en de derde interventie, was dat er heel vaak de vraag werd gesteld van maar, maar wat, wat wil, hoe ziet de gemeente toerisme, wat wil de gemeente met toerisme, wat is de visie van, van de gemeente, wat gebeurt er eigenlijk? Dus er was echt een behoefte aan van, van, de, van de participant om van ons meer te horen over wat, wat, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig en waarom doen we dat en hoe ja. doen we dat. Dus ik denk mijn grootste eye-opener is, en, en dat sluit ook best nou ja, goed, enigszins toevallig aan op de titel die we gekozen hebben, ja. is dat er echt een kennisbehoefte is. Ja. En, en ik denk dat we als gemeente daar ook een taak in hebben door ja. ook, ook te vertellen, wat, 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 hoe zien wij het, wat doen wij en waarom doen we dat. Ja. Uh, en, en goed, die interventie sloot er wel mooi bij aan. Uh, goed, Joost heeft vanuit Utrecht Marketing veel kunnen vertellen en ik vanuit, goed, vanuit mijn positie met het overnachtingbeleid van ja, ja, ja er gebeurt al heel veel, ja. uh, maar sommige dingen nog niet en daar zijn we mee bezig. En dan zag je dat dat bij mensen ook soms zelfs wel een geruststellend gevoel gaf van, ah ja, ik heb zorgen, maar die zorgen die worden echt wel gehoord en er wordt wat mee gedaan. Ja, ja dat is mooi. Want uh, uh, Joost, jij, niet Joost, sorry, uh, um, dan ben ik even jouw naam weer Thijs. kwijt. Thijs, sorry, ja. excuus. Nee, nee. <laughs> ik zit helemaal in jullie verhalen. Ja. Gewoon, dus, uh, uh, jij bent vanuit MBTC, dus jij hebt het net verteld over de bewonersprofijt uh, groep, de koplopersgroep. Ja. Ben jij ook tussentijd zeg maar, ook op de hoogte gehouden van hoe het onderzoek loopt? En, en heb je daar wellicht ook weer reflectie op gehad met, met, met de koplopersgroep? Of is het meer van ik, ik kijk wat meer op afstand en ik kijk gewoon naar wat de resultaten zijn? Uh. Ja, in dit geval, in, dit, in het proces zijn wij uh, niet vanuit de koplopersgroep uh, per se betrokken geweest. We hebben wel vanuit de koplopersgroep over de tijd uh, ook de kennis die wij en de inzicht die wij hebben opgedaan hebben uh, gedeeld. Waardoor dat wel ook getoetst uh, kan worden. Ik moet zeggen dat de uitkomsten uh, uh, volgens mij heel erg uh, herkenbaar zijn uh, en, en aansluiten op wat we ook vanuit de koplopersgroep wel uh, ook, uh, ook zien. Ook wat je aangeeft, uh, 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 bijvoorbeeld het, het delen van informatie überhaupt, het uiteenzetten ja. wat het beleid bijvoorbeeld is, maar ook bijvoorbeeld wat er gewoon feitelijk gebeurt in de stad, ja. uh, dat dat gewoon een heel nuttig iets is om überhaupt mee te starten wellicht, ja. daar transparant over te zijn, maar dat vervolgens wel ook weer te balanceren met het luisterend oor. Ja. Uh, dus niet vanuit, we gaan nu even uitleggen hoe het zit en jullie hebben waarschijnlijk een beeld ervan wat niet klopt en we gaan het even rechtzetten. Maar uh, wel dus inderdaad dat balanceren met oké, okay, oprecht luisteren naar de zorgen die er misschien zijn uh, en kijken hoe dat een plek kan krijgen in het, uh, in het proces. Ja. En ook het contact uh, blijven houden, hè? Mm -hmm. dus niet een eenmalig iets inderdaad nee, doen, exact. maar nadenken over hoe past dit in een exact. wat meer duurzame contact met elkaar. Ja, dat is denk ik ook een belangrijke die jij nu aanstipt, ook ja. inderdaad dat je ook ergens contact houdt, dus dat mensen die hebben van ja, ik, ik mag meedenken en ik wil eigenlijk ook wel op de hoogte gehouden worden of ik ja. wil ook zien dat er iets mee gebeurt. Maar, maar het ja. feit ook wat net even aangegeven werd, hè, van überhaupt het starten, het, ja. de dialoog aangaan, gewoon ja. beginnen met iets ja. en dat dat al dingen in gang zet en dat dat ook al effect heeft in, zin, in de zin van begripverandering, bewustzijn, ja. bewustwording, ja. dat is ook wel heel herkenbaar. Dus gewoon, ja. je zet eigenlijk in het proces al stappen ja. omdat je überhaupt met dat proces uh, aan de gang gaat. Ja. 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 En die bewustwording die hebben we als demo ervaren, de gemeente, maar ook de bewoners zelf. Ja. Dat is heel leuk om dat te merken. En aan, ja, even aanvullend op wat je zegt, van, ja. we moeten het ook levend houden. Ja. En, uh, dat, dat, er zijn heel veel, dat aantal deelnemers zeggen van nou, we willen eigenlijk wel verder ja. over dit onderwerp uh, meepraten. Dus ja. het heeft ook al, uh, ja, niet dat we, we kunnen natuurlijk nog het, de groep breder uh, ja. gaan maken, maar het geeft wel aan dat als je het op de juiste manier aanvliegt ja. en deze hele methodiek kan daarbij helpen. Dus ook ja. voor, voor andere bestemmingen in heel Nederland kan een dergelijke opzet ja. Net even dat duwtje uh, geven om, om gewoon dat in gang te zetten, dat proces. Dus dat was voor mij eigenlijk het belangrijkste gegeven en resultaat ook van, ja. uh, van ja. dat hele ja. project. Ja. We schuiven nu, gaan nu gewoon een beetje weer richting de, ook de inzichten. Ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen ook wel nieuwsgierig zijn, ja, wat komt er dan eigenlijk uit? Want jullie, jullie noemen al zo tussen de regels door al wat, wat, wat dingen, zeg maar. Dus het, het onderzoek zelf is, zoals jij net ook hebt toegelicht, zorgvuldig opgezet echt. Dus echt goed over nagedacht met eerst maar eens kijken van... Ja, hoe zitten mensen eigenlijk in? Wat weten ze überhaupt? Maar steeds meer gewoon specifiek met elkaar in gesprek gaan en, en ook weer steeds toetsen. En ook dat mensen ook zeggen van ja, ik wil eigenlijk wel betrokken zijn. Ik denk dat dat een hartstikke mooie, mooie uitkomst. En jullie hebben het ook over, van, ja, kennis is heel belangrijk. Dus, de, dus dat mensen weten van er gebeurt iets, dat zei jij ook. Uh, met, uh, dus ook de vragen die bij mij leven of de zorgen, ja, daar gebeurt ook iets mee. Dus jij noemt dat ook van ja, er is kennishonger. Uh, jullie hebben het over bewustwording inderdaad. Um, maar wat zijn nou voor jullie ook de belangrijkste, en misschien Joost jij eerst eventjes, een, uh, van de belangrijkste inzicht waar je denkt van ja weet je dat, dat is, uh, ja, daar, daar kunnen we echt ook wel stappen uh, mee maken. Dus, ja, dus, dus wat is aanvullend zeg maar van nou, weet je dat is ook iets wat wij in Utrecht, bijvoorbeeld Utrecht Marketing ook op zou kunnen gaan pakken, of daar gaan wij iets mee doen. 
Kan je daar uh, iets meer uh, toelichting op kunnen geven? Ja, natuurlijk. Um, nou, wat, wat, wat mij opviel in al die gesprekken, naast alle inzichten die je net al noemt, ja. uh, is dat bewoners zelf ook al gewoon heel veel gebruikbare kennis meebrengen in het gesprek over hun wijk, over hun straat of over de stad of over de regio. Exact. En uh, vaak ga je daar wat aan voorbij. Ja. En uh, ik vind dat we als DMO of als organisaties wel wat bescheidener mogen zijn. Ja. Uh, en ook ons wat, wat, ja, wat, wat meer een luisterend oor mogen bieden aan, ja. aan bewoners. Ja. Ik denk echt dat, we dat uh, die mindshift, wat ook net werd genoemd, uh, over hoe je naar toerisme kan kijken, ja. uh, te maken heeft met het uh, echt het, uh, op de voorgrond zetten. En misschien is de bewoner wel de belangrijkste doelgroep ja. in een, bij een DMO. Ja. Dus dat is ook een van de dingen die ik ook uh, intern bij mijn collega's heb ingebracht. Want we moeten eigenlijk bij al onze huidige projecten en vooral ook bij de toekomstige projecten onszelf de vraag stellen van wat levert dit project nou op aan, voor een bewoner? Uh, of hoe kan een bewoner daar eventueel aan bijdragen of aan meebouwen ja. wellicht? Ja. Uh, nou, en dat vind ik heel interessant gegeven. Dat maakt ons dus eigenlijk een, vele, een hele veranderende rol uh, die we kunnen innemen in de stad. Ja. Um, en dat uh, hoop ik dat ik dat uh, de komende jaren bij Utrecht Marketing meer ga terugzien. En wellicht ook in, op andere plekken in, ja. in Nederland. Ja. Zodat we elkaar ook daarin kunnen helpen en uh, ja. kunnen stimuleren. Ja. Geldt dat ook voor jou, uh, Egbert, om op die manier ook te gaan kijken? Dus ook echt bewoners, omdat die zelf al heel veel kennis hebben. Dus je bent vaak zelf ook heel trots over een wijk waarin je woont of je hebt verhalen over. Dus kan heel juist heel erg uh, iets toevoegen. Ja. Nou, dit is misschien een heel persoonlijk verhaal eigenlijk. Als ik, uh, toen, toen, toen ik hierin zat, hè, want ook vanaf de andere kant mee het onderzoek op heb gezet en toen ineens op een andere stoel zat uh, ja. om, om verder onderdeel te worden. Uh, ik vond het, het, uh, echt het, het experiment gedeelte best spannend ja. vanuit mijn nieuwe rol ook. Hè, want want wij, gaan, wij gaan er toch als, als gemeente naartoe en het gesprek aan. En, ja, je, weet, je weet van tevoren niet wat je kunt verwachten. Ja. Uh, gaat dit constructief worden of, of zit er misschien ook veel irritatie? Uh, en, en worden je woorden van, dat echt, van, van de interventie worden die misschien uit zijn verband gerukt? Ga je die ergens anders tegenkomen? Er zat best, best wat spanning bij mij persoonlijk om, om mee te doen. Ja. Um, en die spanning was achteraf eigenlijk helemaal niet terecht. Ja. Dus uh, het, het waren kritisch, maar constructieve sessies. En um, ik denk dat ook die boodschap, dat ik die ook naar binnen breng, naar de gemeente van jongens... Daarbuiten, we, 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 hoeven, we, mogen het, we mogen gezonde spanningen hebben, maar we moeten er wel naartoe, want we hebben er heel erg veel aan. Um, en die realisatie die kwam, die kwam ook wel een beetje, dat soms denken wij, we, we maken een beleidsdocument, het, het, het heeft in de krant gestaan, mensen weten het. Ja. En dan zit je in zo'n sessie met, met zeven mensen hier, acht mensen daar, de week erop weer acht. En als continu de vraag is van, maar, maar gemeente, wat doen jullie nu? Dan weten mensen het niet. Nee. Niet automatisch. Nee. Dus wij moeten dan ook misschien beter ons best doen om dat ja. verhaal naar buiten te, te vertellen. Ja. En die realisatie werd nog versterkt toen wij Joost een tijdje geleden uit hebben genodigd bij ons op een kennissessie. Uh, om te vertellen over het onderzoek wat Utrecht Marketing allemaal doet. Hè, en wat voor informatie ze hier ophalen uit hun data-analyses. En daar zaten ik denk iets van 40 collega's van economie, maar ook van andere ja. afdelingen zaten erbij. En na die sessie uh, werd ineens heel anders naar toerisme gekeken. Oh, is dit ook toerisme? Oh. Is 60% van de bezoekers in, uh, van onze culturele instelling komen die van buiten de regio? Oké, okay, dat hadden we ons niet gerealiseerd. Um, dus het, ondanks dat voor ons is het dagelijkse praktijk en ja. wij denken dan dat is gesneden koek, is het niet. Ja. Wij moeten dat verhaal gewoon actief vertellen. Ja. Ik, dus zowel het, het, het kennisverhaal, maar ook uh, van hey, hoe belangrijk is het om naar buiten te gaan en te gaan luisteren. Ja. Is dat voor jou herkenbaar thuis ook? Ja, ja heel herkenbaar. En uh, misschien als ik dan nog even op voortborduur. Ik denk dat uh, wat we zien is dat. Uh, het is sowieso een heel lokaal principe, of je moet heel erg lokaal kijken naar wat, wat die gemeenschap uh, bezighoudt, wie, daar, uh, wie die gemeenschap vormt eigenlijk. En daar moet je ook je, ja, je, je aanpak helemaal op afstemmen. Dus dat betekent dat, het, dat uh, misschien is het een stuk feitelijke informatie waar je de nadruk op moet leggen, of waar je mee moet beginnen misschien. Maar waarschijnlijk is het gecombineerd op een samen, uh, ja, samen iets, niet alleen informatie, gaat ook over zorgen wegnemen. Luisteren. Misschien gaat het ook over een stukje perspectief. Of mee laten kijken met, met een perspectief voor de toekomst. Je zal waarschijnlijk naar een diverse aanpak moeten. Waar ja. een stuk feitelijke ja. kennisdeling, misschien op continue basis, waarschijnlijk een onderdeel ja. van is. Ja. Maar wat waarschijnlijk ook verder gaat dan dat. En dat ja. je ook middelen ja. daarop afstemt. Ja. Zodat een, ja, een goede representatie van die gemeenschap ook ja. daar ook toegang toe heeft. Ja. Dus informatie moet je over nadenken. En je moet een gelegenheid bieden ja. aan de gemeenschap ja. om daarop mee te denken. Dus 
Ja, dit onderzoek ook kwalitatief en kwantitatief. Dat zie je eigenlijk altijd. Het is vaak een mix van ja. hè, kwalitatief en kwantitatief. Ja, en een mix van gewoon dingen die je doet. Misschien ga je op de markt staan, misschien heb je een online forum, ja. misschien ga je een debatavond organiseren. Ja. Ja. En daar, ja, daar moet je naar kijken hoe je dat inricht. Ja. Op basis van de, ja, de behoefte die je die leeft in, ja. in de gemeenschap, ja. denk ik. Dus het kan ook weer per gemeenschap ook weer verschillen wat, wat zeg maar passend is. Uh, daar moet je het op aan laten sluiten. Op aan laten sluiten. Ja, dus ook hè, ja. Uh, ja, uh, wat uh, nederiger zou je het kunnen noemen, maar wat meer gewoon niet vanuit, we gaan even vertellen hoe het is, maar echt vanuit... Ja, oké, okay, we gaan nu luisteren en we gaan jullie serieus meenemen in het proces. En dat ook echt doen, daar oprecht ook uh, jezelf ook aan committeren en de organisaties in meenemen. Dat is wel belangrijk, want als je het even doet voor een vinkje zetten en... Mm -hmm. Oh ja, we moeten ook nog eventjes wat... En dan werkt het niet. Ja, dan gaat het waarschijnlijk niet werken. Nee, dat gaat niet werken. Ja. Want zijn er bijvoorbeeld, zeg maar, uit jouw koplopersgroep, zijn er bijvoorbeeld voorbeelden elders waarvan jij zegt, ja, weet je, daar zien we al iets op die manier gebeuren? Of is, zitten we echt nog helemaal in het beginstadium van dat we op deze manier ook naar toerisme kijken? Nou, in algemene zin, wat ik ook interessant vind, we zitten ook bij een internationaal netwerk. Dus ja. we hebben landelijk een beetje zicht op wat er gebeurt, maar ook internationaal. In algemene zin kun je zeggen dat er nog heel weinig überhaupt uh, bekend is, maar ook gebeurt op dit vlak. Er zijn wel wat voorbeelden, maar het is, het is vrij dun. Mm -hmm. uh, maar wat mooie voorbeelden uit Nederland, uh, Schouwduiveland noemde ik al ja. uh, eerder eventjes. Die hebben onlangs een magazine uh, gelanceerd om eigenlijk bewoners trots uh, te stimuleren. Dus dat gaat echt over verhalen vertellen of laten vertellen uh, over Schouwduiveland. Ondernemers ja. aan het woord, inwoners aan het woord. Ja. Om eigenlijk gewoon de verhalen van dat gebied ja. letterlijk een gezicht te geven en te delen. Om ja. te laten zien jongens, het is gewoon een heel mooi gebied ja. waar uh, bezoekers graag komen. Ja. Waar je zelf waarschijnlijk ook graag komt. Ja. Maar om dat vooral ook, uh, ook te laten zien. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. En een ander voorbeeld uh, uh, is Marketing Drenthe mm -hmm. met uh, Waardevol van Gogh. Ja. Gogh Waardevol. Ja. Uh, die eigenlijk een, een, een themajaar hebben aangegrepen om samen met de inwoners het gesprek, of het gesprek met de inwoners aan te gaan en na te denken van hoe kunnen we nou het feit dat Van Gogh hier een tijd is geweest en geïnspireerd is geraakt, hoe kunnen we dat nou wat blijvender hier tastbaar maken? beleefbaar maken, zodat het hier een soort impuls is voor de leefbaarheid van het gebied en de beleefbaarheid. En daar hebben ze heel mooi en ook heel praktisch gewoon vorm en inhoud aangegeven met een mooie muurschildering die nu gewoon zichtbaar is. Ja. Ja. Uh, en uh, een belevingsplek in het Van Goghuis waar mensen gewoon nu ook een kopje koffie kunnen drinken. En dat verhaal wordt dus geladen, wordt beleefd en dat is een impuls voor, voor dat gebied. Dus dat zijn hele mooie initiatieven. Als je nog één, en dan... Uh, nee, <laughs> maar, maar wat ik nog een heel mooi internationaal voorbeeld ook vind, waar ik hier ook even aan moest denken, uh, waar we het nu over hebben, dat is Bordeaux. Ja. Uh, want die hebben een online platform gecreëerd, dat heet Agora for Tourism. Mm -hmm. En Agora is volgens mij marktplaats, betekent het. Ja. 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 En daar, dat is een platform waar gewoon de dialoog rondom toerisme gevoer, ge, gevoerd kan worden. Ja. En dat werkt dus twee kanten op. Ja. We hadden het net over informatiedeling, ja. dat gebeurt daar. Ja. Maar het is ook, mensen kunnen daar ook onderwerpen aansnijden en agenderen ja. om, mee, uh, hè, om een discussie over te hebben of om mee te laten nemen in volgend de debat wat er bijvoorbeeld gevoerd wordt enzovoort. Ja. Dus dan zie je de wisselwerking die daar plaatsvindt online. En dan kan je er ook naar gaan verwijzen. Dat kan je gaan laden en dat kan je ja. Ja, gaan gebruiken met elkaar. Ja. Dus als we het ook straks aan in het begin van het gesprek ook hadden over die waarde toevoegen aan een plek, want dat is eigenlijk ook wat je hiermee doet, dus ook als je de bewoners betrekt, maar misschien ook straks wel de bedrijven, andere stakeholders, dan worden zij, omdat ze eigenlijk ook onderdeel gaan worden daarvan, ook tegelijkertijd een soort van ambassadeurs ook van je stad, hè? want dan gaan zij ook, zeg maar, feitelijk ook, dan zijn ze enthousiast over wat er in hun wijk of in hun straat of wat dan ook gebeurt. Dat is natuurlijk ook een hele mooie uitkomst wat je, zeg maar, ook hier een beetje uithaalt. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal willen, dat we ja. trots zijn op onze stad. En ik denk in de, in de eerste fase van het gesprek, het open gesprek, ja. is dat ook een geluid dat we heel vaak terug horen. Het zat ja. in, de, in het Reds uh, onderzoek, hè, ja. wat, wat in de online publicatie ook terug te vinden is. Hè, die, die, ik ben trots op Utrecht en ik wil het graag laten zien. Die, ja. Dat scoorde heel hoog. Maar ja. ook in het open gesprek is van ik, ik ontvang graag mensen van ja. buiten en ik laat ze graag mijn ja. stadie zien. Exact. Dus, dus die, die trots die zat daar heel erg. Um, goed, en, en dan, dan komen er allerlei stappen en dan moeten we zien hoe kunnen we dit vertalen naar uh, bijpassend, uh, ja. bijpassend beleid. Ja, dat is een uitdaging nog steeds. Ja. Dus het, is, het, is een, het is en blijft gewoon een heel complex Absoluut. iets om die participatie op een goede manier te organiseren. En vooral uh, bij andere uh, domeinen binnen de gemeente, zoals bij een herrichting van een straat, of zo gebeurt ja. dat natuurlijk al heel vaak. Ja. Maar toerisme is, is gewoon best wel moeilijk ja. om dat 
Want het raakt zoveel uh, kanten. Ja, het is dat... een beetje ongrijpbaar. Ja. Ja. Het is een samengesteld product, dus je hebt sowieso de hele reisketen. Moet je eigenlijk wat beter opleiden en ja. meenemen hier, hierin. Ja. En dan raakt, raakt het domeinen die niet toeristisch recreatief zijn. Ja. Mobiliteit, ruimtelijke inrichting enzovoort. Ja. Dus het, wordt niet, het wordt niet eenvoudiger. Nee. Ja, en het is ongrijpbaar totdat het tastbaar wordt op straat en, en, ja. en dan ben je misschien veel te ver, want dan heb je de irritatie vanwege exact. drukte, ja. vanwege misschien veranderingen in, in de openbare ruimte die, die een plek voor jou minder aantrekkelijk maken en dergelijke. En dan verandert dat ongrijpbaarheid ineens in, in, in te tastbaar en dan ben je een heel ander gesprek aan het houden. Dan ben je te laat. Dan ben je te laat ja. en daarom zijn we ook nu begonnen met dit, dit project, dat we pro proberen in de, in de, in de fase uh, voordat de, de, de discussie gespannen is, dat we alles gaan, gaan luisteren en kijken van wat, wat zien en wat voelen we nu in die stad. Ja. Dus eigenlijk zeg maar, de resultaten die jullie nu eigenlijk ook hebben opgehaald, laten eigenlijk, het zijn eigenlijk allemaal heel positief. Want uh, de, de mensen die jullie hebben gesproken, die, die reageerden heel enthousiast en die hebben de behoefte aan de kennis en die willen verder meedenken. En, dus je hebt echt die betrokkenheid die je krijgt. De vraag wordt nu van, nou jij noemde een aantal voorbeelden. Van hoe gaan we dat dan vervolgens verder uitrollen? Dus ik denk dat er een hele mooi fundament nu ligt met jullie onderzoek, waar zeg maar, iedereen straks ook uh, uh, kennis van kan nemen. Maar nu komt natuurlijk de vraag van ja, en hoe gaan we dan nu verder hiermee? Dus er, ligt een, er liggen resultaten en dan, oké, okay, uh, en nu dan? Dus, uh, nou ja, ik, ik ga even naar jou, Joost, even. Ja. Maar wat, ja. is, wat is nu de next step? Nou, eigenlijk wat ik al eerder aangaf, er is enorm veel bewustwording uh, ja. gekomen. In ieder geval bij, bij mijn collega's ja. en ook bij mezelf. Ja. Uh, om dat gewoon uit te dragen en ja. dat ook steeds als een soort van luizende pels uh, te benoemen bij projecten die ja. we gaan starten. Ja. Uh, er komt weer een nieuw meerjarenplan aan en dan ja. is dit gewoon een, ja, een no-go. Of een, dan, dan moet er iets hierover gaan ja. vertellen. Ja. En uh, daarom ben ik ook blij dat de gemeente hier ook, uh, ook samen met dat samen stap maken. Ook, ja. Daarin een soort van kanteling zie van, hé, hey, we doen dat heel veel voor andere domeinen. Toerisme is eigenlijk nooit aan de beurt, of eigenlijk nooit besproken om... Ook bij het vorige hotelbeleid is dat helemaal uh, genegeerd, zeg maar, de, de bewonersgroep. Dus volgens mij is dat al een enorme winst, gewoon in, die, in, ja. de, in, de, in, de, in de mindset, zeg maar, van, uh, ja. van, uh, van beleidsmensen. Ja. Um, en een eerste volgende stap uh, is eigenlijk gewoon projecten. Dus wat ik al zei, is kritisch te bekijken van hoe kunnen we daar... Um, op een bepaalde manier, ook is het maar heel klein, een, een bewonerslaagje uh, aan toevoegen ja. als het ware. En dan niet als eindgebruiker, maar ja. meer als, een, als, als, als bij de start van een project. Dus dat je ze echt vanaf het begin af aan op een of andere manier meeneemt. Mee ja, en hoe dat... Het zou, het zou Joost mag het weten, maar dat weet ja, Joost, niet. Joost weet het ook niet. <laughs> maar het zou, het zou dus zeg maar kunnen dat, dat ik op een gegeven moment als inwoner van de stad, ik noem wat, een brief op mijn uh, deurmat vind of uh, op de een of andere manier benaderd het wordt van God... Uh, zou jij uh, ja. hier eens over willen meedenken ja. of zo? Dat zou, dat zou ja. kunnen. Dat zou kunnen. Ja, ja. exact. Ja. Nee, dus dat, uh, maar goed, dat zou, dus dat, daar gaan jullie in die zin mee aan de slag. Ja, dat is echt wel heel concreet. Uh, dat is Zeker. heel concreet. En, uh, en jij, Egbert, ja. uh, voor de gemeente, wat zijn, wat zijn vervolgstappen? Ja, en ik denk ook misschien uh, van, ik denk we hebben heel veel positieve dingen opgehaald ja. in dit onderzoek. Uh, en, en ook die gesprekken waren echt ook, ook, ook wel kritisch. Ik bedoel, we hebben ook wel uh, gehoord van, nou, uh, moeten we dit wel willen, moeten we dat wel willen. Het is niet zo dat, 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 dat het allemaal van, we zijn met z'n allen goed bezig was. Nee. We hebben, het was echt opbouwend kritisch. En ik denk ja. dat dat juist heel nuttig is om Absoluut. die geluiden te horen op tijd. Ja. Ja. Um, wat gaan we doen? Wat, wat, ik, wat ik zelf uh, ook misschien een aandachtspunt vindt en ook voor, voor de luisteraars als je hiermee bezig gaat of de meekijkers als je hiermee bezig gaat is het, het hield nu op. Dus was een einde aan, we, zijn, we zitten nu in de eindfase van het project en we, natuurlijk hebben we alle betrokkenen uh, op de hoogte gehouden van de uitkomsten. We hebben een samenvatting gedeeld en et cetera. Uh, maar het, dit verhaal stopt hier nu en ja we gaan verder met, met, uh, met de aanbevelingen en daarvan bijvoorbeeld in ons overnachtingsbeleid pakken we dat op en, en gaan we dat implementeren. Ja. Alleen het was nu natuurlijk wel een Ergens, en dat bedoel ik niet per se zo negatief als het klinkt, maar het was ergens een oefening droog zwemmen. Ja. We zijn erover gaan praten, maar uiteindelijk, zeg maar, die suggesties die nu gegeven worden, die, die hebben we wel voorlopig in ieder geval geparkeerd. Omdat we, gewoon, het zit niet vast aan een concreet project. Dus ik denk mijn grootste advies ook voor, als je hiermee bezig gaat, van tevoren duidelijk maken waar zit die, die ruimte, hè? van waarom spreken jullie en wat gaan we doen met jullie input. Um, en, en ook dat laten blijven laten zien. Oké, okay, dit was de input. Uh, dit hebben deze personen, die persoon, die persoon gezegd. We hebben, hier hebben we wat mee gedaan. Hier kunnen we helaas niks mee doen, want ja. niet realiseerbaar of, of langere termijn. Maar dat we daar iets meer mee doen. En nu, nu ja. was het gewoon wel aan het einde. Het, het project is klaar. We hebben veel geleerd. Ja. Um, en ja, de, de, de kennis zelf, die, die moet, dat is nu aan ons om daar verder mee te gaan. Ja. Want gaan jullie de bewoners nog wel, zeg maar, die jullie nu hebben gesproken. Krijgen die nog een soort follow-up? Uh... 
Of is dit ook gewoon voor hun duidelijk van nou, we hebben, dit is nu even zo en klaar en nou ja. Nou, we, zijn, we zijn vooraf natuurlijk wel duidelijk geweest over wat is het doel van deze, deze uh, dit, dit is een onderzoek. We gaan kijken op wat voor manier we dit kunnen gaan doen. En het eind van het onderzoek is de publicatie en zijn, en zijn de adviezen die eruit voortkomen. Dus dat hebben we natuurlijk duidelijk, duidelijk gemaakt. Nou, eigenlijk het punt dat ik wil maken is op het moment dat je dit uh, gaat doen, moet daar een nadruk aan zitten. Ja, dan moet er iets met die inzichten en die, ja. die moet een plek krijgen en, en, ja. of niet, maar dat moet je uitleggen dan. Ja, en Thijs, voor jou ook, want uh, ja, jullie kijken natuurlijk ook nationaal. Uh, nou ja, we, 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 ik ga ook zo even naar de, naar de kijkers uh, zelf. Um, om ook wat vragen op te halen over, over dit gesprek. Uh, maar er zitten dus mensen van, oh, uh, door heel Nederland luisteren nu naar dit, uh, naar dit gesprek. Uh, um, hoe schaalbaar is dit ook? Om dit, zeg maar, bedoel, ik denk dat er een heel goed fundament ligt. Maar is het ook iets waar jullie gaan oppakken? Van, nou, weet je, we gaan dit ook kijken met allerlei andere plekken in, in, in het land. Ja, nee, het mooie is juist dat het inderdaad heel schaalbaar is. Ja. Uh, kijk, dit onderwerp is onderdeel wat ons betreft van integraal bestemmingsmanagement, ja. bestemmingsontwikkeling. Ja. En dus het, is, het zou heel mooi zijn als plekken nadenken en getriggerd hierdoor worden misschien, om na te denken over wat is de positie van de inwoner ja. in het vormen uh, van zowel beleid als van hoe toerisme en recreatie hier überhaupt beleefd wordt. Ja. Uh, daar uh, uh, levert dit specifieke onderdeel hele concrete inzichten en tips wat mij betreft voor van hoe je daar gewoon mee kan starten. Ja. Uh, dus het, ik zou het heel mooi vinden als, er, als die trigger er is. Ja. Uh, als dat dan vervolgens wel geplaatst wordt, het liefst in een aanpak die langere termijn is, die integraal is uh, vanuit de aanpak, ja. uh, die die beleidsterreinen het liefst ook overstijgt. Uh, maar ga vooral aan de gang, uh, dat is wat mij betreft ook echt wat hier uitkomt, start gewoon, ga iets uitproberen. Het is één, dat herkennen we ook. Het vraagt een stukje lef, want je ja. moet je kwetsbaar opstellen. Je moet ook dingen loslaten misschien. Ja. Uh, je moet een stukje on onzekerheid omarmen, omdat je niet weet wat er precies uitkomt. Maar het ja. kan ook een ventiel zijn om inderdaad gewoon even ja. los te laten. Het dus ja. ik hoop gewoon dat het een trigger is om de positie van de inwoner uh, ja, te heroverwegen en mee te gaan nemen. Ja. Om gewoon te starten. Doen en lef, die neem ja, ik in ieder geval eventjes ja. mee. Dus uh, dat vind ik, vind ik even een mooi voor, voor nu. Uh, ik verwacht niet dat uh, Co Koens, die hier ook nog zo aansluiten, nog gaat komen en waarschijnlijk nog ergens tussen Den Bosch en Utrecht uh, vastzit in de trein. Uh, heel jammer, want het was ook wel mooi geweest om een, uh, een andere reflectie nog vanuit de wetenschap ook op te krijgen. Maar goed, uh, dat moet dan maar een keer op een uh, ander moment gebeuren. Um, ik wil eigenlijk nu ook even gaan naar vragen die mogelijk in de chat uh, zijn gesteld. Uh, en dan kijk ik even naar Kim. Um, Kim kunnen jullie niet zien, maar ik wel. En die zal mij uh, wat vragen uh, nou ja, uh, doorgeven die ik dan hier weer even kan uh, benoemen. Kim, zijn er vragen in de chat? Ik heb tot nu toe drie vragen. Waarvan oh. er één al is beantwoord. Dat was waar is de publicatie te vinden en het kompas. Okay. Uh, daarvan is de link in de chat gestuurd. Top. En de volgende is, is er meer te zeggen over de sociaal-maatschappelijke en ecologische waarden voor de participanten en dus bewoners zelf? Oké, okay, ik zal hem er eventjes halen. Er zijn in ieder geval uh, drie vragen gesteld. Eén is inmiddels beantwoord. De tweede vraag uh, is eigenlijk van, uh, uh, is er iets meer te vertellen over de waarden? Dus we hebben het al gehad over economische waarden, maar bijvoorbeeld ook over de sociale waarden en de... Uh, uh, de sociale waarden en ecologische. Uh, ecologische waarden. Dankjewel Joost. Uh, voor de participant, dus ook voor degene die zeg maar, in het onderzoek meeneemt. Is, kan iemand daar van jullie een antwoord op geven? Mm, nou, we hebben het eigenlijk ingestoken om vooral te kijken naar de, de politieke betrokkenheid van deelnemers en toerisme. Uh, in de redsvragenlijst komen natuurlijk wel wat aspecten terug ja. die dat monitoren, maar we hebben niet specifiek daar uh, verder op doorge. Sproken. We ja. hebben echt gekeken van hoe kun je als bewoner, wat is jouw idee, uh, hoe je het liefst geïnformeerd wil worden over toerisme bijvoorbeeld ja. en uh, ja. waar zou jij toerisme uh, op die waaier plaatsen en dat soort, dat soort dingen hebben we uh, besproken met, met de groep, maar niet zozeer op die andere twee aspecten. Nee. Of, ja, of heb ja, jij nog een paar ik, andere ik, dingen? Ik denk maar dat, dat is... Met, met een omweg kom je daar uiteindelijk wel uit. Hè? Want een van ja. de punten uit het, uit het restmodel is, is van een aantal van die uh, dingen. Toerisme heeft positief of negatief effect op mijn stad. En dan komt er bijvoorbeeld uit dat mensen zich zorgen maken over de woningmarkt. Heeft toerisme ja. bijvoorbeeld een, een, een negatief effect op de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen? En, en in Utrecht is dat gewoon een enorm groot thema en een, ja. en een probleem. Ja. 
Um, je zou kunnen zeggen, toerisme is van sociale waarde, maar op het moment dat we het niet goed organiseren, kan het tegenovergestelde zijn, hè? kan het de stad kosten. Ja. Stel, toerisme onttrekt uh, woningen van, uh, van, van, van de voorraad waar, waar, waar Utrecht dus niet meer geen toegang meer toe krijgen. Dus dat is wel een punt waar we dan over zijn gaan praten. Oké, okay, uh, waar, waarom is dat de zorg? Is het de zorg omdat het overlast veroorzaakt, of omdat het de woning van de markt had, et cetera? En, en, en wat doen wij als gemeente eraan? Wat voor beleid hebben wij gemaakt en hoe proberen we dat te sturen? Ja. Dus zo'n gesprek zie je, zie je dan wel voor me. Ja. En het tweede punt over misschien uh, ook, ook sociale waarden is, dat, dat, we, we hebben het ook gehad over dat omdat die bezoeker naar Utrecht toe komt, kunnen wij in Utrecht een bepaald voorzieningenniveau uh, aanbieden uh, waar ook bewoners graag gebruik van maken. En dan heb ik het over evenementen, over cultuur, maar ook over de horeca en over ja. winkels en dat ja. soort zaken. En, ja. en, en, en jullie data laten bijvoorbeeld zien dat onze ja. culturele instellingen gewoon echt afhankelijk zijn van bezoekers van buiten de stad. Ja. 60%, 40%. Als, ja. ik het, als ik het verkeerd zeg, moet je me natuurlijk corrigeren. Uh, maar die 40% zijn Utrechters ja. en mensen uit de directe omgeving. 60% zijn mensen van buiten de, buiten de omgeving. En samen maken zij onze, ja. onze culturele sector. Exact. Nee, maar dat is zo mooi. Dus al gaande het gesprek komen dit soort aspecten gewoon op. Dus het heeft zeg maar positieve negatieve, maar het hangt ook met elkaar samen. Want ja, toeristen zijn gewoon onderdeel van je stad en wat ja. daar gebeurt. Dus het is logisch dat daar effecten zijn. Maar in ieder geval een, een, een mooie vraag. En trots, trots is denk ik wel echt, als je kijkt naar ja. sociaal uh, ja, en, en cultureel, is, is trots aanwakkeren wel een hele ja. duidelijke die je naar voren Absoluut. ziet komen. Dat als je de verhalen hè, van dat gebied, van die plek, als je die Absoluut. weet... Uh, ja, beleefbaar weet te maken, dat doe je in principe exact. primair hè, wellicht voor recreatief toeristisch bezoek. Uh, maar dat, dat heeft heel duidelijk een effect op de inwoners die daar ook mee geconfronteerd zijn. En dus dat, dat effect zie je wel heel duidelijk. Ik ja. denk dat op ecologisch zit je sneller bij, uh, denk ik, nog wel, daar zie je wat lastiger. Daar zie je, zit je sneller op negatieve uh, elementen die er zijn, bijvoorbeeld gewoon uh, autoverkeer, uh, geluidsoverlast, ja. dat soort zaken. Maar als je duurzame mobiliteit van bezoek bijvoorbeeld stimuleert, dan kan dat wel weer een hele mooie zijn. Want dat is uiteindelijk als er een tram rijdt ja. of een trein rijdt, ja. uh, is dat natuurlijk ook voor inwoners en recreatief bezoek gebruikbaar en ja. interessant. Ja, het kan ook echt wel die hele positieve versterking van het anders duurschap van de stad in ieder geval. Uh, ja. Het kan, ja. maar het is wel zo. Het is, het je is moet wel het managen. Een beetje, ja. Ja, het, is wel, het, is, het gebeurt niet automatisch. Nee. Dus het, is wel iets wat, het vraagt inderdaad een proactief, ja. proactieve aanpak. Ja. Uh, en ik denk wel misschien nog één ding. Als we het gevoel, wat we zien waar het heen gaat, is wel dat de urgentie om dit uh, te adresseren en een plek te geven, die gaat wel toenemen. Die ja. neemt al toe ja. en die wordt waarschijnlijk uh, wel uh, groter, die urgentie. Omdat je wel ziet dat in Nederland, zeg maar, de, noem maar even het gevecht om de vierkante meter, Absoluut. dat is een beetje negatief misschien, maar, ja. Ja, maar de, de noodzaak om aan te tonen ja. wat voor waarde uh, ja, jouw uh, bezoeker in dit geval uh, heeft, ja, die wordt wel steeds belangrijker. Ja. Dus de urgentie neemt wel toe wat dat betreft. Helder. Volgens mij een hele mooie vraag. Uh, ik heb denk ik net nog tijd voor de laatste vraag. Ik heb er nog een vraag bij. Dus oh, dan, dan gaan we even kijken vraag. of we kort of niet kunnen. We zijn iets later begonnen, maar het kan zijn dat mensen om, uh, om vier uur er wel weer uit moeten. Dus uh, we gaan kijken of het, uh, of het lukt. Maar deze vraag sluit misschien wel mooi aan. Want het is, uh, is de timing van dit onderzoek en de toepasbaarheid ervan niet verschillend voor locaties? Dus waar het toerisme pril is, kan je ermee starten en in drukke plekken uh, ligt dat misschien wat anders. Ja, dus, is de, dus de vraag is eigenlijk, is de toepasbaarheid van dit onderzoek verschillend voor verschillende locaties? Dus bij de ene, ene kant is de urgentie misschien groter dan bij een andere plek. Um, dat lijkt me inderdaad logisch. Is daar iemand thuis? Ja, maar mijn eerste uh, gevoel hierbij is uh, dat ik denk, ja, in die zin uh, dat de situatie ter plekke zal anders zijn. Dus er zijn plekken die misschien uh, uh, meer nog uh, toerisme als einddoel zeg maar, nastreven en misschien nog niet heel erg integraal naar hun beleid kijken. Daarvoor is het misschien wat lastiger om dit toe te passen. Uh, omdat, zoals gezegd, het moet onderdeel zijn het liefst van een, een structureler beleid, omdat je anders een eenmalig iets doet wat misschien averechts werkt. Mm -hmm. Dus dat is wel eentje waar ik op zou letten en waar ik naar zou kijken. Tegelijkertijd zou ik zeggen, start zo snel mogelijk, ja. <laughs> elke plek, ongeacht van ja. of je weinig bezoek of veel bezoek uh, hebt. Ja. Omdat het gewoon een fundament is, wat ons betreft, voor gewoon duurzaam uh, beleid wat je gaat ontwikkelen. Exact. Dat lijkt me een, uh, lijkt me een goed antwoord. Ja. Um, de laatste vraag, want dan gaan we het ook zo af. Ik wil mensen ook nog even de gelegenheid geven dat ze zometeen ook die online publicatie uh, zometeen waar ze die kunnen vinden. Dus ik wil dat nog even ook zo kunnen zeggen. Wat is de laatste vraag, Kim? De laatste vraag. Hoe ga je om met de negatieve beeldvorming in de pers en het sentiment dat daarover heerst? Oh ja, dat is ook een hele mooie, uh, mooie vraag. Hoe ga je om met negatieve beeldvorming in de pers rondom toerisme? 
Wie denkt daar nog even net een knallend antwoord op te geven, zo vlak voor we zo afsluiten? Ja, het is, een heel belang, het is een heel belangrijk thema. Ik denk dat dat ook wel zeg maar, de spanning die ik zelf had wel gevoed heeft. Hè? Dus, uh, ja. ik, ik ken ook de discussies vooral van voor corona. Uh, die, die, dat, dat, ging, dat ging soms hard tegen hard. Ja. Um, dus het, het is iets waar we zeker rekening mee moeten houden. Um, ik, ik denk dat we gewoon ons verhaal moeten blijven vertellen. Ja. Nou, eigenlijk wat jij ook zei, je moet gewoon transparant zijn en goed keuzes ja. uitleggen waarom je bepaalde dingen doet. Ja, en het ook weer ophalen. Ja. Ja, en de, en de laag van informatievoorzieningen, ja. gewoon die, dat is wat we ook in die gesprekken tegenkwamen, exact, is, is heel erg belangrijk. Alleen ja. de manier hoe, hoe je dat doet, ja. dat is nog wel een, uh, ja. een uitdaging. Ja. Hoe structurele, hoe beter je het zelf hebt georganiseerd uiteindelijk, ja. feitelijk met informatievoorziening die je gewoon structureel goed hebt ingericht, ja. met misschien klankbordgroepen, zodat gewoon inwoners misschien structureel aangesloten zijn, ja. hoe steviger dat allemaal staat, ja. Hoe minder zeg maar, uh, kwetsbaar je bent voor ja. misschien negatieve publiciteit. Ja. Uh. Ja. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als het in de krant staat, dan heb je echt iets te doen. Uh, want dan, heb je gewoon echt, dan is het denk ik de urgentie groot om, uh, om met dit onderzoek aan de slag te gaan. Um, ik ga hem hierbij afronden voordat uh, iedereen zo meteen denk ik, uit, de, uit de uitzending gaat lopen. Ik wil mijn gasten bedanken. Uh, allereerst Thijs de Groot, MBTC, Egbert van der Zee van de Gemeente Utrecht en Joost de Vries van Utrecht Marketing. Um, ik hoop in ieder geval voor Koek Koens dat hij weer snel in beweging komt. Maar dan liever misschien weer de andere kant op, want voor Utrecht is het misschien een beetje laat. Uh, Kim, bedankt voor het hosten van, uh, van de chat. Uh, en ik denk dat veel mensen nu ook graag ook willen zien waar ze de online publicatie kunnen vinden. Als het goed is, krijgen jullie nu na afslu afsluiten van deze uh, livestream een schermpje te zien. En daarop uh, staat ook dat jullie, uh, de, waar jullie de online publicatie kunnen vinden kunnen vinden en, uh, en downloaden of het wordt nagestuurd. Dus dat uh, gaat zich vanzelf zo regelen. Uh, ik vond het een heel mooi gesprek uh, om op deze manier ook naar toerisme te kijken als inwoner en nou ja, soms ook uh, eigen toerist in de stad. Ik heb er veel van geleerd. En uh, wat ik het vooral meeneem is uh, laten we het met elkaar gewoon gaan doen. Uh, en ook met elkaar doen, want we hebben elkaar nodig om die stad uh, mooier uh, met elkaar te maken. En, uh, ik hoop dat het een inspiratie is geweest voor de, voor de luisteraars, kijkers, uh, om hier ook in, uh, op jullie eigen locaties mee, uh, mee aan de slag te staan. gaan. Um, dank en ik wens iedereen nog een uh, mooie voortzetting van deze zonnige dag uh, in Utrecht. Dank jullie wel.